Shalom. Shalom. Make sure everybody's came back. Все вернулись. Not everybody. Most everybody. Yeah, most. Haven't chased anyone off. Okay. Well, we're going to start tonight with an exercise. Мы начнем сегодня, как обычно, с упражнений. Because it's through these exercises that you um, are exercising the gift and you get more comfortable with doing this. Потому что благодаря им вы практикуете свой дар и вам uh, комфортнее становится. Most, most all of our gifts come to us in uh, like an infancy stage. It's like a new baby. Большая часть даров uh, приходит к нам в таком зачаточном состоянии, как ребенок. Like mature, so И как наш, наш, да, эм, как ребенок должен расти, так и дар должен развиваться. And just like, you know, a physical body uh, has to have exercise in order for it to grow health in a healthy way, so do our gifts. И как телу нужно, нужны физические упражнения для развития, также и нашим дарам. So Четыре волонтера, добровольца. Вы эти должны вперед. Вита, давай ты первый раз. Very quickly. Очень быстренько. Четыре волонтера. Два. Еще два. Two more. Two more. Or, or Two more. There we go. One more. Yes, very good. Okay. Отлично. Oops. See, you never know what we're going to do when we ask for volunteers. Когда мы вызываем добровольцев, вы же понимаете, никто не знает, что будет дальше. And so I want you uh, to take a good look at these four people. Внимательно посмотрите на этих четверых. Вы видите их последний раз. И вы будете сейчас спрашивать у Господа, что Он хочет сказать этим людям. Снова попросим пророческий дух, чтобы пришел. And then we're going, you're going to prophesy to these four people. И мы сейчас будем пророчествовать этим четверым. Ask the Lord to, to give you a word for them. Okay? Попросите uh, Господа, чтобы Он дал вам слово для них. Let's pray. Давайте помолимся. Father, we thank you so much for what we've experienced so far. Отец, очень сильно благодарим Тебя за то, что мы уже здесь прошли и пережили с Тобой. Lord, we want to be useful tools in Your hands. И мы хотим быть э, полезными инструментами в Твоих руках. И мы хотим испол исполнить э, работу Ишуа. So, Father, we agree with your word, Отец, мы соглашаемся с Твоим Словом, that all of us can prophesy. Что, все, что все могут пророчествовать. We agree that all of us can hear your voice. Мы согласны, что все могут слышать Твой голос. And so we pray now that you'd bring us to a place of peace and rest. И мы просим, чтобы ты вел нас в состояние мира и покоя сейчас. And Father, would you release your prophetic spirit in this room right now? И Господь, пожалуйста, высвободи свой пророческий дух сейчас. Lord, as we're learning, will you be gracious to us and help us to hear your voice? И Господь, когда мы, так как мы учимся, помоги нам услышать твой голос. We pray in Jesus' name. Мы молимся во имя Ишуа. Amen. Amen. Okay. Just uh, raise your hand and if you have a word for anyone here. Поднимайте руку, если у кого есть слово, и говорите, как вчера. Для всех. Ага. He has a word for two people. Okay. Сейчас, секунду. Секунду. Uh, he says, like, he's, uh, he's, he's seeing her in a full armor of God, but uh, the sandals of the good news are not on her legs, but uh, not on her feet, but on her neck. Mm. So God tells her to put on that sandals mm. of the good news. Good, good, good.
and you, uh, the shield of faith is very big. And many people can cover uh, under this shield. Mm. Good. Не, я просто уточняю. He says that she is uh, without any uh, boots, just uh, naked legs. Legs, and she's in winter. It's winter around mm -hmm. her. Uh, for him, uh, God is telling that you're on the right way, and you are my glorified son. Mm -hmm. Good word. If a word comes and you feel like everyone should be engaged in, in that, ca can I speak that? If you if you hear a word? Yeah, and I feel that like it's not me only me who, who should make some action, but everyone should be involved. In the word? Uh, in, in, in prophetic action. Mm -hmm. can, I, can I say? Не знаю, у меня никогда, я такое видел, но никогда такого не делал, но у меня для Кати, чтобы мы все сделали вот так, как бы выстрелили в нее, в общем, так. Prophetic picture. Yeah, action. call a prophetic picture. Okay. Okay. <laughs> you sure, yes. Anyone else? Согласен. Uh, he sees the both brothers that they're on the chariots, and they were strong. Strong. Yeah, on a chariot. А вдруг? Go, Bori? Bori? Okay. <laughs> Sorry. <laughs> the word is like in your presence, all the rats die. All the rats die? Yeah. <laughs> That's good. <laughs> Твоем святом присутствии. Дохнут крысы. Надо, чтобы Рома начал с этой песни следующей. Завтрашний урок. Good, good, good. That means that there's um, that there's purity around him because him? rats. Yes, because rats feast on that which is impure. Uh, он говорит, что это значит, что вокруг тебя э, чистота, потому что крысы э, ну, обычно присутствуют там, где есть нечистота. Если такое слово, то значит в, в тебе и вокруг тебя чистота. Good job. Молодец. Anyone else? Maybe you've just heard like one word. Может быть, одно слово кому-то пришло.
Так пожалуйста. Ну дальше наш двигаться будет. А вдруг? Say have another word. Shut, shut. Okay, precious for her is precious. Yeah, precious. Only one word. Precious. Uh, God, uh, he feels that God telling him that he's uh, standing in front of the stream, but God tells him that that's enough for you to stand in front of the stream. It's time for you to come in front of the sea oh. and to, to divide it, to split it. Uh, and uh, the problems in your life is just like how you call it the bad grass that uh, grass that spoils other um, plants weeds yeah like mm -hmm. weeds mm -hmm. in your life mm -hmm. but don't pay attention on them just go forward F focus on the grass good uh, be strong and do not be afraid for him also mm -hmm. good word you sure У него а сандали все присутствует. And all the armor he has is very beautiful. Good. All right. Еще кто-нибудь, кроме Виталика, готовился сегодня? <laughs> okay. All right. Uh, they can be seated. Okay, why don't, why don't, why don't we uh, applaud them for being willing to come up and stand in front of you? And now, it, it's a little more intimidating when uh, we release something uh, to a large crowd. Because if we're just speaking something to one person, Obviously, they're the only one that's really hearing what we're saying. Потому что когда мы говорим только одному и без постороннего присутствия, то скорее всего один только и принимает. But when we're releasing something and the whole group is hearing us, there's an attempt for fear to come in and squelch the word because we're afraid we may be wrong. Но когда мы присутствуем в большой группе, мы может появляться страх, потому что другие люди могут нас слышать, и мы можем ошибаться, поэтому мы боимся и слово удерживаем. So we have to learn how to conquer that fear. И мы должны научиться преодолевать этот страх. And I think uh, maybe I didn't tell you the story, but I, I had to do the very same thing. Я вам, кажется, не рассказывал, но у меня было похоже. I was uh, I was ministering one night and uh, I I do I'm I'm very comfortable with uh, standing in line and ministering to one person ministering to the next person ministering to the next person. Однажды я я был вел служение и мне меня никогда не стесняет, когда я молюсь за людей, которые выстроились в линию и я им пророчество одному за другим. But early in my prophetic ministry, uh, we were at a large meeting and I heard I was trying to uh, uh, release prophetic ministry, and I heard the Lord say to me, I want you to stand, and I want you to discover different individuals that I want you to say something to, and I want you to prophesy from the, from the platform. Но однажды, когда в самом начале, когда я начал двигаться в пророческом служении, на одном из собраний я почувствовал, как Бог мне говорит, что я хочу, чтобы ты стоял у кафедры на сцене и поднимал людей из зала и пророчествовал им при всех. And I remember I didn't want to do it. Я помню, как я не хотел этого делать. Because everybody in the whole group was going to hear it. Потому что все тогда услышат, я не хотел этого делать. And other people, you know, a lot of the people know each other where I didn't really know anyone. И многие знали друг друга, а я не всех знал. So if you get it wrong, если бы я ошибся, a lot of them are going to know. Многие бы узнали это сразу. And I tried to. I tried to get out of it. I didn't want to do it. And the Lord compelled me. And so I, I started with a man all the way in the back, sitting on the end seat, and I began to say to him that he had recently made a decision, uh, and it was a good decision, but he was debating about changing his mind, and the Lord said, don't change your mind, stay with the decision that you've just recently made. 
И начал я с того, что э, обратился к человеку, который сидел в самом конце зала, и сказал ему, что он недавно принял решение, и это правильное решение, но он начал сомневаться и хотел эм, как бы отменить это решение, но Господь ему говорит, что все в порядке, держись этого решения. Uh, there's a response, a feedback in their emotions or, or uh, their body language or their face. И обычно, когда мы высвобождаем какое-то слово, то <coughs> если это uh, действительно правильное слово, то видно по человеку, его лицо меняется, его язык жестов нам об этом говорит. And this guy just sat there and looked at me. А этот парень вот так сидел и смотрел просто на меня. <coughs> so I thought, oh, I, I, I just, I blew it. I must have missed it. И я подумал, что о, я не попал в этот раз. Well, after the meeting, a lady came up to me that I knew. После собрания подошла ко мне одна женщина, которую я знал. And she said, "You're not going to believe what you did tonight." И она сказала, "Ты не поверишь, что ты сегодня сделал." And I, I was like, "Oh no, what did I do?" И я сразу, о нет, что ж я уже натворил? Well, the man happened to be her husband. She wasn't sitting with him at the time, but That was her husband. И это оказалось, что этот человек, которому я пророчествовал, был ее муж, но они вместе просто не сидели на служении. And for about the past year and a half, he had been involved in a national men's ministry. Mm. Uh, yeah, but <laughs> men's ministry that traveled throughout the nation. Okay. That still doesn't translate. Okay. <laughs> ministry to men. Yeah. Okay. Okay. Um, But it, it sounds funny in Russian, I mean. Ну, этот мужчина, он был, служил другим мужчинам по всей стране. And he had, uh, it had taken up all of his time, and it had taken his time away from his family. He was neglecting his family. И это занимало все его время, потому что постоянно он был занят служением и пренебрегал своей семьей, получается. And so he believed the Lord had convicted him And so he was going to pull back from the ministry so he could spend more time with his family. И он почувствовал, как Бог обличил его, и он решил отойти от служения и проводить больше времени с семьей. But after only doing that for one month, he was questioning that and was thinking that the ministry needed to come first, and he was about to neglect his family again and go back into the ministry full time. То есть он решил немного меньше уделять времени служению, но спустя месяц он подумал, что нет, служение должно быть на первом месте, и он сейчас пренебрегает служением, наверное, ему стоит вернуться. И получается, что Бог ему говорил, что его решение служить в первую очередь своей семье, а потом заниматься служением, было правильным. Like that is because that's not what he wanted to hear. И я считаю, что он вот так вот сидел без единой эмоции, потому что это было не то, что он хотел услышать. So sometimes you can't tell by body language whether you've uh, given the right word or not. Поэтому по языку жестов не всегда можно определить, правильно ли мы сказали слово или нет. And you can't let fear of missing it keeping you from first of all hearing and then releasing what God wants to say. И даже если мы ошиблись, это не повод для того, чтобы эм, отказываться от слышания Бога и высвобождения Слова. That, и у всех, э, у всех нас есть такая тенденция делать это, потому что никто не хочет ошибаться. So Но мы учимся доверять голосу Духа Святого. See, и поэтому важно понимать, что стоит на первом месте. Нужно ходить с Богом. Нужно знать Писание. Нужно слышать голос Божий из Писания. Нужно привыкать к слышанию голоса Божьего. Чтобы доверять голосу Божьему. И это победит э, страх э, сделать что-то не так. That's, that's Но над этим нужно работать. 
И, скорее всего, когда я уеду, у вас, э, вы должны будете сами создавать возможности для того, чтобы э, практиковаться и делать те упражнения, которые вот мы сейчас сделали вместе. Place, Потому что это место безопасное, где мы можем, мы, мы даем возможность друг другу пророчествовать и ошибаться. So that, so that, that ought to cause you to relax and realize It's okay if you make a mistake because we're all learning. И такая атмосфера позволяет нам расслабиться и подумать, что было не так, потому что мы все можем ошибаться. Now, sometimes when we believe God is calling us to release a word, we begin to argue with ourselves. Иногда, когда Бог нас призывает высвободить слово, мы начинаем спорить сами с собой. We say, is that God or is that me? Мы начинаем думать, Бог это или я. That's got to be me. It can't be God. Это, наверное, я, это не может быть Бог. God, that's not you, is it? Боже, это же не ты, правда? I think that's me. Я думаю, это я. Maybe it is you, God. Или, может, это ты, no, Боже. That's be me. Не, наверное, that я. Can't be God. Не, не, Боже, не ты. И к тому моменту, когда мы уже решили, что, возможно, Боже, это ты, the opportunity's over. Uh, возможность упущена. So, I want to ask you a question. И поэтому я хочу задать вопрос. How many of you, when the four were standing up here, We're arguing with yourself because you thought you had a word, but you talked yourself out of it. Кто из вас, когда ему, возможно, приходило слово, когда вышли четыре эти четыре человека, начинали спорить с собой, Бог это или не Бог? Gotta be more than just one. Ah, наверное, только Виталик, да, спорил с собой. How many of you said? Uh, I don't think that's a word. Maybe that's a word. Кто, кто сомневался, говорил, не знаю, может это слово, может это не слово от Бога. You're not budging on me tonight, are you? Huh? They're, they're not cooperating with me tonight. Вы сегодня со мной не общаетесь, да? Don't, again, we, you, you have to overcome the fear. And it's okay. It's part of who we are as people. Нужно преодолевать страх, потому что это это часть того нашей человеческой природы. You know, some sometimes we fear the person who is authoritative. The person is authoritative. Yeah. Like myself. Yeah. But like we're sitting in front of you and we're afraid of telling you anything. Because you think I would know that they're wrong. <laughs> yeah. <laughs> I think so. I, I, I guess I can understand that because that's probably that way with John Paul. But yeah, yeah. Well, you don't have to fear what I think. Я говорю, что может мы боимся, потому что он такой для нас, но авторитетный, но нам не нужно бояться этого. Yeah, because um, there are times where several people can hear the same word from God at the same time. Бывают случаи, когда несколько людей могут слышать одинаковое слово в одинаковое время. But there's also times that somebody will hear something totally different, and the other person won't hear that. Другие моменты будут приходить, когда один услышит противоположное тому, что услышал другой, или совершенно иное. So I don't necessarily have the ability to know what God is saying or not saying to to you. И у меня не всегда есть возможность, чаще ее нет, чтобы понять, что Бог говорит вам. So the the things that a leader would weigh would be is what they're saying in accordance with scripture. Лидер должен определять то, что мы говорим, соответствует Писанию или нет. But uh, we want to give you freedom to know that you can hear God. Но я хочу вам дать просто возможность понять, что вы можете слышать Бога. Okay, let's go back to the passage in 1 Corinthians 14. Вернёмся к 1 Коринфянам 14. We want to review some of the things that we've said. Рассмотрим несколько вещей, которые мы уже сказали. Once again, emphasizing that the that which is of priority is that we have love and compassion for those we minister to. И не не забываем о том, что здесь подчеркнуто, что в первую очередь для служения нам нужна любовь и сострадание. I want to release a word to someone because I have love for them. Я хочу высвободить слово кому-то, потому что я люблю этого человека. God wants them to know His heart. Господь хочет знать его сердце. He's willing to speak that to me, so I can speak that to them. И Господь хочет открыть мне это, чтобы я открыл это другим людям. So 
First of all, once again, following the way of love. И мы должны следовать uh, любви. But second of all, again, that any believer can uh, uh, can operate in the spirit of prophecy. И при этом каждый верующий может uh, действовать в пророческом духе. So you've got to convince yourself again, I can hear the Lord. И мы должны убедить себя, что я могу слышать Бога. I can prophesy. Я могу пророчествовать. I can be used of God to prophetically minister to someone else. Я могу быть использованным Богом, чтобы пророчески служить другому человеку. Now, let's look once again. Yes. I have a feeling like it, it's just I want to share with you that maybe we, we need some to take some time to pray. I, I feel like it's something we're not uh, we're not in, in in Shalom, we're not in uh, not everyone's here in this uh, spirit that we're operating in or trying to operate in right now. Okay. I feel that some people are somewhere else. Okay. All right. Maybe. Well, and, and that could be, I know we've had, uh, we, we weren't all here at the same time, so let's, uh, let's see, what is our time situation? Okay. Um, why don't we, uh, uh, See, do we have anyone else here that leads worship? Есть у нас кто-то, кто ведет поклонение? Нет, Роман сейчас нет. Did Roman step out? Yeah, he's leading worship. Worship there. in the prayer meeting. Yeah. Okay. All right. So we don't have anyone else that has uh, no. can, can do some worship. So okay. Well, let's just let's just uh, let's just stand together and let's just pray. Let's Давай just let's just receive the, the the peace of the Lord and let's just. Let's just ask God to break off our fears right now, Lord. Give us the ability to rest in you, O oh God. Lord, we receive your grace. We thank you, God, that we've been made your children, Lord. We thank you, Father, for the pouring out of your Holy Spirit. We thank you, God, that we've been filled with your Spirit. Благодарим за то, что Ты наполнил нас своим духом. Благодарим, что старое пришло, теперь все новое. И мы приняты и возлюблены Тобой. Мы омыты и мы чисты. Мы отделены и святы. Благодарим за то, что мы имеем все необходимое для жизни и благочестия. Мы славим Тебя за то, что мы дети Всевышнего Бога. И что ты уважаешь нас. You show no partiality. И у, у тебя нет лицеприятия. Thank you, Father, and we ask you, Holy Spirit, to come and just consume us now. Спасибо тебе, Отец, приди, Дух Святой, и наполни, поглоти нас целиком. Fill this room with your presence, God. Наполни это это место твоим присутствием, Господь. We just rebuke spirits of darkness in Jesus' mighty name. Мы изгоняем дух тьмы во имя Иисуса. We command fear to go in Jesus' mighty name. И мы мы приказываем страху уйти во имя Иисуса. We command lying spirits to go in Jesus' mighty name. Мы запрещаем и изгоняем дух мы отрекаемся слышать ложь. Господь, наполни нас истиной и правдой Твоей. Сойди на нас своим помазанием, Господь. Боже, пусть Твой свет наполнит этот класс. И мы приказываем всякой тьме уйти во имя Ишуа. Господь, Ты самый главный на этом месте. Мы жаждем учиться у Тебя. Мы жаждем получить то, что Ты изливаешь для нас. Приди, Господь, и измени нас сейчас. Господь, сделай свою свежую работу сейчас. Дай нам откровение сейчас, Отец. Дух Святой, как Ты на день Пятидесятницы дунул на то место, где собраны были апостолы, так дуй сейчас на нас. The breath of the Lord now. And we принимаем вдохновение Господа сейчас во имя Ишуа. Во имя Ишуа. Let's give the Lord a clap of praise. Can you do that? Lord, we bless you. We worship you. Hey, you're the King of Kings and the Lord of Lords. You're my all in all.
I bless you. I thank you, God. I'm free. I'm free. I'm free. I'm accepted. I'm a child of the living God. Amen, 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 amen. So just, we just shake off. Just shake off. Just shake off the things that the enemy wants. Just shake it off. Come on. I just shake it off. We just shake it off. And uh, I want you, you to declare, I am free. Провозгласите, я свободен. I'm a child of the living God. Я дитё Божье, живого Бога. I'm filled with the Spirit of God. Я наполнен Духом Божьим. I can hear the voice of the Lord. Я могу слышать голос Божий. I can speak a word of prophecy. Я могу пророчествовать. I can be used of God to minister to someone Я могу быть использованным Богом для служения другим. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Now, look at your neighbor and say you're more prophetic than you think. Посмотрите друг на друга и скажите, ты более больше можешь пророчествовать, чем ты думаешь. All right. You may be seated. Принимайте это. Достаточно. You may, you may, you may be seated. Okay. Присаживайтесь. А света будет еще пророчествовать больше. Now, you remember that we talked about three levels of prophetic ministry. Помните, мы говорили о трех уровнях пророческого служения. Первое это пророческий дух. Второе это дух дар пророческий. И третье это служение пророка. Есть люди, которые призваны служить как пророки. There are many who have the gift of prophecy. Есть многие, кто имеет дар пророка. But every believer can operate in the spirit of prophecy. Но каждый верующий может двигаться в пророческом духе. Okay. Now, as we operate in the spirit of prophecy, и когда мы двигаемся в пророческом духе, in that level, на этом уровне, the motivation is, according to Scripture, that we edify, exhort, and encourage. Мы Цель вот этого движения заключается в том, чтобы назидать, ободрять и увещевать. Это написано в третьем стихе, там говорится, uh, говорит людям в назидании, увещании или укреплении и утешении. So when We believe the Lord wants us to uh, speak prophetically to someone else. The question we might ask is, what do they need to hear from the Lord? What is it that? И когда мы чувствуем, что Бог хочет сказать что-то через нас другим людям, мы должны задать вопрос. What question? What What word of encouragement can I give them? Какое слово ободрения могу я дать этому человеку? If the Lord were here, what might He say to edify them? Если бы Бог был здесь, что бы Он сказал, чтобы ободрить этого человека, чтобы чтобы Он сказал, чтобы назидать его? Remember when we talked about the Lord knows who you are, but He also knows who you shall be. Помните, мы говорили, что Бог знает, кто мы есть, но Он также знает, кем мы можем стать или должны стать. And oftentimes, prophecy is speaking to whom you shall be. И обычно пророчество касается того, что Uh, мы говорим человеку, кем он может стать или должен стать. Yes, you may be this, but God's saying you will be this. Да, может быть, сейчас у тебя такая ситуация, но ты станешь вот таким. So in order to be this, he's already put something in you right now. Чтобы, и чтобы ты стал вот таким, Бог хочет вложить что-то в твое сердце сейчас. Once again, remember Paul's uh, encouragement to Timothy. Помните, Павел ободрял Тимофея. Stir up what's inside of you. Uh, возгревай дар, который есть у тебя. Words, 
То есть Павел видел, что находится внутри Тимофея. Он знал, кем может стать Тимофея. И он пророчески говорил ему. Вот что внутри тебя. И мы все разговариваем сами с собой. И часто мы себя унижаем. I'll never be this. Я не могу это делать, я никогда не стану вот таким. Я не такой, я бы хотел быть вот таким. Делали ли вы когда-то такое? Мы постоянно себя сравниваем с кем-то. И иногда мы сравниваем себя настолько, что мы даже не отдаем себе отчет, что мы делаем сейчас. У нас какое-то чувство или опыт, который заставляет нас чувствовать себя меньшим или униженным. Мы увидим кого-то, делающим что-то, We don't think we can do it, so we think less of ourselves. И или мы видим человека, который делает что-то лучше, или вообще делает то, что мы не можем делать, и мы считаем себя ниже этого человека. See, the same things happen in the realm of the spirit. И то то же самое происходит в реальности духовной. I'm just not good enough. I'm not gifted enough. Я недостаточно одаренный, недостаточно хорош. Can't do that. Не могу делать это. Uh, I'm not spiritual enough. Я недостаточно духовен. Everybody else can hear God, but I can't. Все могут слышать Бога, я не могу. I can't hear God because I know there was this one time in my life where I disobeyed. Я не могу слышать Бога, потому что вот однажды когда-то я не не послушал Его. See, the wonderful thing about being a child of God is we have uh, access to the blood at all times. И Самое прекрасное, что у нас есть, как у детей Божьих, это доступ к крови Ишуа в любое время. И Бог дает нам слово не потому, что мы идеальны. Это потому, что мы смирили себя перед Ним и приняли Его прощение. Если бы я должен был быть идеальным, чтобы пророчествовать, то я бы сюда вообще не приехал. Даже если бы почти идеальным нужно было бы быть, все равно бы у меня не получилось. Мы все совершаем ошибки, мы все не идеальны. Но мы идем к крови. Но мы, у нас есть доступ к крови Ишуа. Мы принимаем прощение и очищение. Мы можем постоянно чувствовать свежесть Духа Святого. И нам не обязательно ждать субботы, чтобы получить освежение и обновление Духа Святого. Можно э, наполняться этой свежестью каждое утро. Каждое утро новая возможность. Что говорит нам Писание? Что э, старое пришло, теперь все новое. И это не только относится к нашему опыту принятия спасения, но также касается всего того, что мы доверяем крови Ишуа. Скажем, вы пришли только сейчас к покаянию перед Богом. Тогда все, что вы имеете позади, оно больше не считается. Потому что вы теперь во Христе и стоите перед Богом так же, как и Христос стоит. Если Иисус просит откровения у Отца, как вы думаете, Отец даст ему это откровение? Yes. He said, if you being evil know how to give good gifts to your children, how much more will the Father in heaven give you what you ask? Помните, Иисус говорит, что если вы будучи злы, знаете, как делать доброе детям вашим, то тем более Отец ваш небесный даст вам доброе. You have just as much of an opportunity to hear from the Lord as any other believer. И у вас есть такая же возможность слышать Господа, как и у любого другого верующего. 
You have just as much of an opportunity to be used of God as any other believer. И у вас есть возможность быть использованным Богом точно так же, как у любого другого верующего. And you you have to believe that. That that's what we that's what we call faith. И вы должны в это верить. Это то, что называется верой. See, faith doesn't look at what we lack. Faith looks at what He gives. Вера не смотрит на то, чего нам не хватает, а вера смотрит на то, что Бог нам дает. Мне может не доставать чего-то, но у Бога есть все, что мне нужно. И вера говорит, что я могу быть использованным Богом. Потому что это больше касается Его помазания, а не меня. Но мы боремся с собой. And and we battle with ourselves, and sometimes our words override the words of faith. И часто мы боремся с собой, и наши наши собственные слова преодолевают слова веры. And so we have to override the words of fear with the words of faith. И поэтому нам нужно побеждать слова страха словами веры. Now, how often do you think we have to do that? Как часто, как вы думаете, как часто мы должны это делать? Every day, every time. All the time. Все время. Yeah, I mean, I've been Постоянно. in ministry for um, 32 years. Я в служении уже 32 года. There is no way that I'll go minister by just simply trusting in my experience. Я не могу начать служение, доверяя лишь своему опыту. I, I have to I have to be in faith any time I'm going to minister. И мне нужно находиться в вере в лю. Каждый момент, когда мне нужно служить. Я завишу не от своего опыта. Не от своего обучения полностью. И также не от своего характера. Я завишу от него. И то же самое касается каждого из нас. Аминь. Скажите, я могу это сделать? There is a question for you. Okay. Иоанн Креститель. John the Baptist, he didn't call himself a prophet, but uh, we, we know that he's a prophet. Uh, should we look for the um, for the people that will um, Uh, confirm that we are prophets, or we just know that. Should we uh, look for a confirmation? No. Um, very good point. Maybe like with Samuel. Because there are people who are chasing after a title. Хороший вопрос, потому что некоторые люди бегут за титулами, стремятся к титулу. But people who are chasing after a title feel entitled to something. I don't know how you translate it. They, you know what I'm saying? People who are chasing after a title do so because they're looking for uh, admiration or uh, respect. И те люди, которые гонятся за какими-то титулами, то они на самом деле ищут того, чтобы их уважали и их почитали. But Jesus said the minister doesn't lord over the people. Но еще говорит, что слуга, он не руководит людьми. Он говорит, что тот, кто хочет совершать большие дела, он должен служить людям. Даже еще пришел и не провозглашал, кто он был. Он показывал это в своем служении. Я лично не гонюсь за всякими титулами. I don't need you to call me anything. Я не нуждаюсь в том, чтобы вы меня как-то называли по-особенному. Uh, I'm, I'm uh, в моей церкви меня называют просто пастор Пол. But I don't need a title. Но мне не нужен титул. Now, the rest of his question is, will people see in us and call us something? Uh, но также я понимаю, что другая часть вопроса заключается в том, что если люди будут, люди будут что-то видеть в нас, то будут ли они как-то нас называть все равно? Будут. In fact, the name Christian came from the pagan world viewing the activity of the disciples and said they look like Christ. 
И, например, слово «христианин» оно появилось не сразу, и э, христианами начали наз... э, христиан... э, язычники начали называть э, апостолов христианами, потому что они видели, что те э, совершают дела, как Иешуа совершал. So, people will recognize your gifting, то есть люди будут замечать ваши дарования, and they'll refer to you according to that. и они будут к вам относиться соответственно вашим да, э, дарам также. But I personally don't think we should chase after time. Но я лично не считаю, что мы должны гнаться за титулами. Um, but that that's probably um, there are some that would disagree with me. Yeah, но есть люди, которые со мной не согласятся. И это мой 